ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் மஃபின்ஸ் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு விதமான பிரேக்ஃபாஸ்ட் மஃபின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல வந்து அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி வந்து த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் ஆர் ஒன் நைன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வச்சு நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்மளோட மஃபின் மிக்ஸை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா பனானா ஓட்ஸ் மஃபின் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு பனானா எடுத்திருக்கேன் அந்த பனானாவை நல்லா வந்து மேஷ் பண்ணிக்கோங்க எந்த லம்ஸும் இருக்கக்கூடாது கெட்டி இல்லாமல் நல்லா வந்து நல்லா வந்து மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மேஷ் பண்ண பனானாவோட நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னா ஹனி ஆட் பண்ணுறேன் இது ஆப்ஷனல் நீங்கள் வேணும்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு டீஸ்பூன் தான் வந்து ஹனி ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு கப் வந்து ரோல்டு ஓட்ஸ் கடைசியாக சீசனிங்க்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் பிஞ்ச் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு எக்கு எடுத்து அது நல்லா அடித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த அடித்து வச்சுருக்க எக்கு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மஃபின் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக வர்றதுக்காக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பனானா ஓட்ஸ் மஃபின்கான மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது எக் மஃபின் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இதுக்கு இன்றைக்கி வந்து மூணு எக் எடுத்திருக்கேன் ஸோ மூணு எக் எடுத்து நல்லா நுற வர மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க இந்த எக் மிக்சருக்கு தேவையான சால்ட் அண்ட் பெப்பர் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஃப்ரெஷ் க்ரௌண்ட் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து இன்னும் வந்து வாசனையும் ஃப்ளேவரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் எக் மஃபின்கான எக்ஸ் பீட் பண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கான காய் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பெல் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ பெல் பேப்பரில் இருக்க சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு கப் ஃபைன்லி சாப்பிட்டு கீரை எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா சாசேஜ் எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் சாசேஜ் இது வேணாலும் நீங்கள் தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வேறு மற்ற காய்கள் கூட நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒரு மஃபின் ட்ரேயை இது மாதிரி நல்லா ஆயில் இல்லை பட்டர் வச்சு கோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் நம்ம மட்டானா ஓட்ஸ் மஃபினை வந்து ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பாதி வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து நீங்கள் இப்போ என்ன வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணுமோ நட்ஸ் ஆட் பண்ணுமோ நீங்கள் தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ரைசின்ஸ் அண்ட் ஆல்மண்ட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்க மஃபின் மிக்ஸ் எடுத்து ஊற்றி அந்த மஃபின் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடலாம் அடுத்தது எக் மஃபின்க்கு எக் மஃபின்க்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் வந்து காயெல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பெல் பெப்பர் ஸ்பினாச் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து சாசேஜ் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னா சாசேஜ் கூட நீங்கள் வந்து சிக்கன் பாயில் பண்ண சிக்கனை வந்துட்டு தாராளமாக பிச்சு பிச்சு சின்ன சின்ன பீசஸாக போடலாம் அண்ட் வேறு காய்கள் லைக் கேரட் கே அப்புறம் வந்துட்டு ப்ரோக்கோலி காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி காய்கள் கூட வந்து இந்த மஃபின்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபைனலாக பீட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை வந்துட்டு மஃபின் ட்ரேயில் ஊற்றிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட எக் மஃபின்ஸும் ரெடி ஸோ இதை வந்து அப்படியே நம்ம பேக் பண்ணிட வேண்டியதான் இதை வந்து டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ்க்கு வந்து நான் இன்றைக்கி பேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ டைமர் ட்வெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் செட் பண்ணிவிட்டு ட்ரேயை உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதாங்க நம்ம மஃபின்ஸ் த சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அவன்லேருந்து எடுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுடுங்க ஸோ கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் அதை வந்து பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் மஃபின்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சிம்பிள் பட் ஆனால் நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்றதை எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை அடுத்ததாக சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்